டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா நேற்று அதான் சொன்னேன் சாட்டர்டே சிக்ஸில் டெய்லி ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட்ஸ் அதாவது இந்த யூஜி பியூஜி டிஆர்பி மேக்ஸுக்கு இப்போ கூட டிஏ எக்ஸாம் வருதுன்னு நினைக்கிறேன் டிஇஓ அதாவது டிஎன்பிசியில் நிறைய எக்ஸாம் வரும் அதில் வந்து இப்போ டிஆர்பி கண்டிப்பாக வரும்னு தெரிஞ்சு போச்சு அதனால் டெய்லி ஒரு ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட்ஸ் கொடுக்குறேன் அதை நீங்கள் அழகாக என்ன பண்ணீங்க மக்கப் பண்ணீங்க திரும்பி திரும்பி எடுத்து கேட்டிங்கன்னா அது தரவாயிடும் ஸோ நம்ம அதிகமாக பேசிக்கிட்டு வர பேசுகிறதோட நம்ம கரெக்டாக கொடுக்கும் ஸோ என்ன ஒரு ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட்ஸு நாப்பது வச்சுருப்பீங்க ஸோ அது நேரத்தில் இது எதிரி நடத்த ஒரு வாட்டி ரீகால் பண்ணுறேன் அதாவது ரேஞ்சு பார்த்துருக்கோம் அப்போ கோடல் டிவிஷன் பார்த்துருக்கோம் மீன் டிவிஷன் பார்த்துருக்கோம் ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷன் பார்த்துருக்கோம் அதாவது அதோடய ஃபார்மில் அதோடய கோஃபிஷன்ஸ்ட்டு பார்த்துருப்போம் இல்லையா ஸோ இப்போ அதோடய ரிசல்ட்ஸ் எப்படி வரும் அது எப்படிலாம் ரிசல்ட்ஸ் இருக்குது அதை பற்றி தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் அது ரிசல்ட்ஸ் மீன்ஸ் டெபனேஷன்ஸ் என்னென்ன ரிசல்ட்ஸு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் ஸோ இது வேணால் சொல்லலாம் ஸோ இது இன்றைக்கி ஒரு பதினஞ்சு பாயிண்ட் நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறேன் அதை அழகாக ஃபாலோ பண்ணிங்க ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் எல்லாமே இம்பார்ட்டன்ஸ் தான் கொடுக்க போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் ஏற்கனவே பாஞ்சு இப்போ ஒரு பாஞ்சு இப்போ ஒன்றும் இல்லை ஃபஸ்ட்டு என்னென்னா ரேஞ்ச் வந்துருக்கு இல்லையா ரேஞ்ச் ரேஞ்சு வந்து மோஸ்ட்லி அஃபெக்டட் அதாவது இப்போ மோஸ்ட்லி அஃபெக்டட் ஃபார் எக்ஸ்ட்ரீம் வேல்யூ அதாவது எக்ஸ்ட்ரீம் வேல்யூவில் ரொம்ப அஃபெக்ட் ஆகும் ரைட்டா எக்ஸ்ட்ரீம் வேல்யூஸ் ரேஞ்ச் இஸ் மோஸ்ட்லி அஃபெக்டட் எப்போ எக்ஸ்ட்ரீம் வேல்யூஸில் மோஸ்ட்லி அஃபெக்ட் ஆகிடும் எல்லா டிஃப்ரென்ஸும் அம்மாங்கிற டிஃப்ரென்ஸும் அம்மாங்கிற ஆல் டிஃப்ரென்ஸ் எல்லா டிஸ்பிரேஷனும் செக் பண்ணும்போது அம்மாங்கிற ஆல் டிஸ்பிரேஷன் எல்லா மெஷர்மெண்ட் ஆல் த மெஷர்மெண்ட் எல்லா டிஸ்பிரேஷன் எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ட் கம்பேர் பண்ணும்போது எது அதாவது என்னென்னா மெயின் டிவியேஷன் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் கோட் டிவியேஷன் எல்லாத்தையும் கம்பேர் பண்ணும்போது ரேஞ்சு தான் மோஸ்ட்லி அஃபெக்டட் ஃபார்னா அது எக்ஸ்ட்ரீம் வேலையில் மோஸ்ட்லி அஃபெக்ட் ஆகும் ரைட்டா சரி சரி அது போல் எக்ஸ்ட்ரீம் வேலை வேறு என்ன அஃபெக்ட் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தா மீன் அவ்வளோ மீன் வந்து மோஸ்ட்லி அஃபெக்டட் எக்ஸ்ட்ரீம் வேல்யூ அப்படியே தூக்கிக்கலாம் மோஸ்ட் அஃபெக்டட் எக்ஸ்ட்ரீம் வேல்யூ சரி எது சேஞ்ச் ஆகாது அப்படின்னா மீடியன் வந்து சேஞ்ச் ஆகாது ஸோ இப்படி படிச்சிங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் மீடியன் வந்து நாட் அஃபெக்டட் ரைட்டுங்களா நாட் அஃபெக்டட் பை எக்ஸ்ட்ரீம் வேல்யூ அவ்வளோதான் ஸோ இப்படி கம்பேர் பண்ணி படிச்சிங்கன்னா கன்ஃபியூஷன் ஆகுது அப்போ எதுலாம் அஃபெக்ட் ஆகும் ரேஞ்சுன்றது அஃபெக்ட் ஆகுது மீன்ன்றது அஃபெக்ட் ஆகுது எக்ஸ்ட்ரீம் வேல்யூவில் பட் மீடியன்றது நாட் அஃபெக்டட் பை எக்ஸ்ட்ரீம் வேல்யூ ஏன்னா எக்ஸ்ட்ரீம் வேல்யூ மீடியனை பொறுத்த முடியும் நடுவில் தான் பார்ப்போம் இல்லையா ஸோ மீடியன்றது நடுவில் நிலை தான் பட் ரேஞ்சும் மீனு பார்க்கும்போது ரேஞ்சு இப்போ தெரியும் அதாவது லார்ஜ் மைனஸ் சுமால் அப்போ லாஸ்ட் வேல்யூ தேவை சுமால் வேல்யூவும் தேவை அப்போ இது வந்து அஃபெக்ட் ஆகும் இதெல்லாம் கண்டுபிடிக்க முடியாது அப்போ மீனும் உங்களுக்கு கண்டுபிடிக்க முடியாது ஆர்ஜ் ஆவரேஜ் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி அதை போடும் இல்லையா சப்போஸ் மீடியன் பொறுத்து அப்படி வந்து எக்ஸ்ட்ரீம் வேலை அஃபெக்ட் ஆகுது ஏன்னா நம்ம சென்ட்ரலில் மட்டும் தான் மெயினாக பார்ப்போம் அப்படி அந்த ரீசன் ஸோ அந்த இடத்துல ரீசனலாக படிச்சிங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ ரேஞ்சும் மீனும் அஃபெக்ட் ஆகும் பட் மீடியன்றது நாட் அஃபெக்டட் பை எக்ஸ்ட்ரீம் வேல்யூ ரைட்டா சரி ஃபோர்த் ஒன்று வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ரூட்ஸ் ரூட்டு மீன் ஸ்கொயர் டிவிஷன் ஒன்று இருக்குது ரூட் மீன் ஸ்கொயர் டிவிஷன் என்ன சார் ரூட் மீன் ஸ்கொயர் டிவிஷன் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லாமல் மீன் டிவிஷன்லாம் பார்த்துருக்கோம் இல்லையா ஸ்டாண்ட் டிவிஷன் ஸோ அதே போல் ரூட் மீன் ஸ்கொயர் டிவிஷன் இருக்குது அது சிம்பிள் வந்து ஸ்மால் அட்ரெஸ்ஸு அது ரொம்ப ஈஸியான ஃபார்மில் தான் சிக்மா எஃப்ஐ இன்ட்டு எக்ஸை மைனஸ் ஏ ஹோல் ஸ்கொயர் பை கேப்டிலியன் சும்மா லேன் போட்டுறாதீங்க கேப்டிலியன் இதான் வந்து என்னென்னா ரூட் மீன் ஸ்கொயர் டிவிஷன் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அதாவது ரூட் ஆஃப் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் சிக்மா எஃப்ஐ இன்ட்டு எக்ஸை மைனஸ் ஏ ஹோல் ஸ்கொயர் பை என் ரைட் இது அப்படியே ஸ்கொயர் பண்ணிட்டா அதாவது இந்த வேலையை ஸ்கொயரிங்காக அந்த போர்ட் ஷீட் பண்ணிட்டா அது எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு என்ன வரும் ரூட் எடுத்துருங்க சமேஷனம் எஃப்ஐ இன்ட்டு எக்ஸை மைனஸ் ஏ ஹோல் ஸ்கொயர் பை என் எடுத்துட்டா அதுக்கு என்ன போயிருனா அந்த ரூட்டுன்ற வார்த்தை எடுத்துடணும் மீன் ஸ்கொயர் டிவியேஷன் மீன் ஸ்கொயர் டிவியேஷன் ஸோ உங்களுக்கு படிக்கிறதுக்கு எப்படி ஈஸியாக இருக்கோ அதை கொடுக்குறேன் அதை கச்சம் கச்சானும் படிக்கிறதோட ஸோ இப்படிலாம் கம்பேர் பண்ணி படித்தா ஈஸியாக புரியுன்றது தான் அதுக்கு தான் நம்ம நடத்துறது ஸோ இதை நம்ம எல்லாமே நடத்துவாங்க பட் நம்ம சும்மா அப்படியே மொத்தமாக கொடுக்குறதோட எப்படி படித்தா நம்ம மைண்டில் ஸ்டோரேஜ் பண்ணிக்கலாம்
ரைட்டுங்களா ஸோ இந்த கண்டிஷன் நம்ம அப்ளை பண்ணும்போது இது சிக்மான்றதுனா அது ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷன் டின்றது எஸ்ன்றதுனா எஸ்கொயர்ன்றது மீன் டிவிஷன் அதாவது ஸ்கொயர் மீன் டிவிஷன் இல்லையா ஸோ ரெண்டுத்துக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் டி ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பார் மைனஸ் ஏன் என்று அப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு என்ன ஃபார்மா கிடைக்குன்னா சிக்மா ஸ்கொயர் ரீசன்லாம் ஏதாவது ரொம்ப ஓசிக்கலாம் தவிர நம்மளுக்கு தேவா மார்க் சிக்மா ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு சுமா லெட்டர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டி ஸ்கொயர் ரைட் அடுத்த செவன்த் ஒன் அதாவது ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷன் எப்போ வந்து ஸ்டாண்டர்ட் இஸ் லீஸ்ட் பாசிபிள் எப்போ வந்து லீஸ்ட் வேல்யூவாக இருக்குன்னா எல்லாம் முக்கியமான ஷார்ட் கட் போல் தான் எப்போ லீஸ்ட் வேல்யூவாக இருக்குன்னா ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் ஸ்டாண்டர்ட் எப்போ லீஸ்ட் வேல்யூ அந்த ரீசன் சொன்னேன் ரூட் ஆஃப் ரூட் மீன் ஸ்கொயர் டிவிஷனில் லீஸ்டாக இருக்கும் ரூட் மீன் ஸ்கொயர் டிவிஷனில் ஈஸியாக இருக்கும் அதாவது லீஸ்டாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ ஜென்ரல் அதாவது என்னென்னா தேவையோ அதை மட்டும் நம்ம தேவையாக கொடுக்குறோம் ஸோ இது இரண்டு டி ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பார் மைனஸ் ஏ இருக்கும்போது அதுக்கு அதாவது ரூட் மீன் ஸ்கொயர் டிவிஷனுக்கும் ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷனுக்கும் ரிலேஷன் என்னென்னா சிக்மா ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு சுமா லெட்டர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டி ஸ்கொயர் ரைட்டு ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷன் எப்போ லீஸ்டாக இருக்குன்னா லீஸ்ட் பாசிபிள்னா ரூட் மீன் ஸ்கொயர் டிவிஷன் இருக்கும்போது அது லீஸ்ட் பாசிபிளாக இருக்கும் ரைட் அப்போ அந்த வேல்யூ தேவை இல்லையா லீஸ்ட் வேல்யூ என்ன தேவை அதுக்கு என்ன கண்டிஷன் அப்படின்னா இப்போ ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷன் அதாவது சி எஸ் ஸ்கொயர் இல்லையா எக்ஸ் ஸ்கொயர் இஸ் லீஸ்ட் வேல்யூ அக்கர்ஸ் எப்போ கிரியேட் ஆகும்னா தென் டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ ரைட்டா ஸோ டி ஈக்குவல் ஜீரோன்னு கொடுத்துட்டா இந்த வேலை எப்படி வரும் பாருங்க இது அப்படியே ஜீரோ ஆகிடும் அப்போ சிக்மா ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்போ இந்த லீஸ்ட் வேல்யூ இஸ் தி லீஸ்ட் வேல்யூ ஆஃப் எஸ்டி இஸ் சிக்மா ஸ்கொயர் ரைட்டுங்களா அதனால் அதாவது டி ஈக்கு ஜீரோ கொடுத்துட்டா தட் ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும்னா டி ஈக்கு ஜீரோ கொடுத்துட்டா அதாவது சிக்மா ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு சுமால் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் சிக்மா ஸ்கொயர்ன்றதுனா அது சிக்மான்றது ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷன் அப்போ சிக்மா ஸ்கொயர்னா வேரியன்ஸ் வேறு எதுவும் கிடையாது அப்போ வேரியன்ஸும் மீன் ஸ்கொயர் டிவிஷன் ஈக்குவலாக இருக்கும் அவ்வளோதான் கண்டிஷன் அதாவது ஸ்கொயர் எஸ் எஸ் வெரியும் எஸ் மட்டும் இருந்தால் ரூட் மீன் ஸ்கொயர் டிவிஷன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருந்தால் மீன் ஸ்கொயர் டிவிஷன் ஸோ இந்த கண்டிஷனை டி ஈக்குவல் ஜீரோ கொடுக்கும்போது ரொம்ப சிம்பிளாக ரிசர்ச் பண்ணால் இது வேரியன்ஸ் ஆகிடும் இல்லையா வேரியன்ஸ் ஈக்குவல் டு மீன் ஸ்கொயர் டிவிஷன் ரெண்டு எப்படி இருக்கும் ஈக்குவலாக இருக்கும் ரைட்டா இது நை எயித் ஒன் ஃபார்ம்லா அடுத்து நைன்த் ஃபார்ம்லா அதாவது ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷன் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷன் எப்போ இண்டிபெண்ட் அப்படின்னா இண்டிபெண்ட் ரைட்டா எப்போ இண்டிபெண்ட் அப்படி ஆகும்னா ரொம்ப சிம்பிளான சொல்லி இண்டிபெண்ட்ன்ற வார்த்தை வந்துச்சுன்னா அது வந்து ஜென்ரலாக என்ன சொல்லுவாங்கன்னா சேஞ்ச் ஆஃப் ஆர்ஜினில் இருக்கும் சேஞ்ச் ஆஃப் ஆர்ஜின் ஆர்ஜினில் இருக்கும்போது இண்டிபெண்ட்டாக இருக்கும் ரைட்டா இண்டிபெண்ட் ஆஃப் அதாவது ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷன் எப்போ இண்டிபெண்ட்னா சேஞ்ச் ஆஃப் ஆர்ஜின் இருக்கும்போது இண்டிபெண்ட்டாக இருக்கும் அதாவது அதோடய மீனிங் என்னென்னா நம்ம வந்து ஒரு வேலை அப்ளை பண்ணுறோம் அதாவது என்ன அப்ளை பண்ணுறோன்னா இஒய் ஈக்குவல் டு அதாவது நம்மளே அலை பண்ணுறோம் இஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ்ஐ மைனஸ் ஏ அப்படின்னு கொடுத்துட்டா இது கணக்கு எப்படி மாறினா சிக்மா எக்ஸஸ் ஈக்குவல் டு சிக்மா யூன்னு மாறிடும் இதில் வச்சு கணக்கெலாம் நிறைய கேட்பாங்க ஸ்டோ ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷன் இண்டிபெண்ட்டாக இருக்கும் எப்போனா சேஞ்ச் ஆஃப் ஆர்ஜின் சேஞ்ச் ஆஃப் ஆர்ஜினில் அதாவது ஆர்ஜின் சேஞ்ச் பண்ணும்போது என்ன ஆகிடும் உங்களுக்கு அது இண்டிபெண்ட்டாக இருக்கும் அப்போ அப்படி இதை அது எப்படி அது ஃபார்மில் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறோம்னா இஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸை மைனஸ் ஏ அப்படின்னு கொடுக்கும்போது தென் சிக்மா எக்ஸஸ் ஈக்குவல் டு சிக்மா யூ பேஸ் அடுத்தது டென்த் ஒன்று அப்படியே பாருங்களா இப்போ இண்டி பண்ண சொன்னால் அப்படியே மாற்றி போடுங்க ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷன் இஸ் இப்படி கம்பேர் பண்ணி படிக்கணும் அவ்வளோதான் அது படிக்காமல் இருக்கிறதுல நம்ம ரெண்டில் ஏறம் படுது இப்போ ஸ்டாண்டர்ட் இஸ் டிபெண்டன்ட் எப்போ டிபெண்டாக இருக்கும் டிபெண்ட் ஆஃப் பர்சன்ட் டிபெண்டாக இருக்குன்னா அப்போ உங்களுக்கு என்ன பண்ணும் சேஞ்ச் ஆஃப் ஆர்ஜின் போட்டுமா இந்த செத்தில் சேஞ்ச் ஆஃப் ஸ்கேல் போட வேண்டியதான் சேஞ்ச் ஆஃப் ஸ்கேல் ரைட்டா அது ஆர்ஜின் சேஞ்ச் பண்ணும்போது இண்டிபெண்ட் ஸ்கேல் சேஞ்ச் பண்ணும்போது டிபெண்ட் அப்படி இருக்கும்போது அது ஒரு ஃபார்மில் கிரியேட் ஆகுது தட் இஸ் இஒய் ஈக்குவல் டு ஒன்றும் இல்லை எக்ஸை பை ஹச்சின்னு போடணும் ரைட்டா இதெல்லாம் ஒரு டெஃபினேஷன் தென் உங்களுக்கு என்ன வரணும் இந்த இடத்துல சிக்மா எக்ஸஸ் ஈக்குவல்னா சொல்லணும் சிக்மா மியூல் இந்த இடத்துல சிக்மா எக்ஸஸ் ஈக்குவல் டு ஹச்சி இன்ட்டு இதெல்லாம் மக்க பண்ணி வச்சு கணக்கு ஈஸ் ஆகும் சிக்மா மியூ அவ்வளோதான் ரைட்டா
நேற்று ஒரு பதினஞ்சு ஃபார்மில் போட்டிருக்கேன் இன்றைக்கி ஒரு ஃபிஃப்டீன் ஃபார்மில் போட்டிருக்கேன் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டெவலப் பண்ணாலே மார்ச்சு மாதத்துக்குள்ளே எவ்வளோ அது தரம் பண்ண முடியுமோ அது உங்கள் திறமையை கொடுத்துருக்கு இல்லையா சரி ரைட்டு இப்போ வந்து என்ன பண்ண போகிறோன்னா இப்போ ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷன் பற்றி சொல்லிட்டோம் ரைட்டா அடுத்தது என்ன பண்ண போகிறேன் மோர் கன்சிஸ்டன்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க அதாவது இப்போ ரெண்டு வேலையும் இருக்குது டுவெல்த்து டுவெல்த்து ஃபார்ம்லவா இப்போ டூ வேலியூஸ் ஆஃப் செட்ஸ் இருக்குது அதாவது என்ன டூ வேலியூஸ் ஆஃப் செட்ஸ்னா ரெண்டு இது எடுத்துருப்பாங்க ஃபார் எ செட் ஆஃப் டூ வேல்யூஸ் ரெண்டு வேலை ஒரு செட்டில் வந்து ரெண்டு வேல்யூ இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் அது எது சுமாலஸ்ட்டு கோபிஷன் ஆஃப் வேலியூஸ் அதாவது சுமாலஸ்ட்டு சிவி அப்படின்னா அது கோபிஷன் ஆஃப் வேரியஸ் சுமாலஸ்ட்டு கோபிஷன் ஆஃப் வேரியஸ்னு வரும்போது அதான் மே மோர் கன்சிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மோர் கன்சிஸ்டன் ப்ளஸ் டென்த்து புக்லேயே இருக்குது கன்சிஸ்டன்ஸ் அதாவது ரெண்டு வேல்யூ வருதுன்னா இப்போ தானமாக ஏன்றது ஒரு வேல்யூ வச்சுக்கலாம் எக்ஸாம்பிளாக சொல்லுவோம் ஏயோட வேல்யூ வந்து இருபத்தி ஒன்று புள்ளி அஞ்சு பியோட வேல்யூ வந்து பதினெட்டு புள்ளி மூணு ரைட் இப்போ எது மோர் கன்சிஸ்டன்ட் நம்ம சுமாலஸ்ட் சிபி ஜென்ரலாக சொல்கிறோம் எது சுமாலஸ்ட் இருக்குது சுமாலஸ் இருக்குது அப்போ பிஇசியே மோர் கன்சிஸ்டன் வேலை முடிஞ்சு போச்சு ஸோ ரெண்டு இது நம்ம போடுவோம் ஃபார்ம்ல யூஸ் பண்ணி போடுவோம் கோபிஷன் வேஷ் கண்டுபிடிப்போம் அது எது வந்து சிவி வந்து கம்மியாக இருக்கோ சுமாலஸ்ட் வேல்யூவாக இருக்கோ சுமாலஸ்ட் வேல்யூ வந்து அது பேர் என்ன அது மோர் கன்சிஸ்டன்ஸ் சொல்லுவாங்க இது வந்து டென்த்து புக்லேயே இருக்குது உங்கள் சர்ட்டி சிக்ஸ் இருந்தால் எடுத்து பார்த்துங்க டென்த்து புக்லேயே இருக்குது ரைட்டா சரி ரைட் அடுத்தது உங்களுக்கு தேர்ட்டின் ஒன் தேர்ட்டின் ஒன்னா கம்பைன் மீன் ஒன்று இருக்குது கம்பைன்ட் ஸ்டாண்டர்ட் எஜுகேஷன் கம்பைன் ஸ்டாண்டர்ட் எஜுகேஷன் கம்பைன் ஸ்டாண்டர்ட் எஜுகேஷன் என்னென்னா சிக்மா ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு இது கணக்கில் நிறைய இடத்துல யூஸ் ஆகும் என் ஒன் இன்ட்டு சிக்மா ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டி ஒன் ஸ்கொயர் ரொம்ப ஈஸியான ஃபார்முலா தான் என் டூ இன்ட்டு சிக்மா டூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டி டூ ஸ்கொயர் பை ஹோல் டிவைட் பை என் ஒன் ப்ளஸ் என் டூ இதுதான் கம்பைன் ஸ்டாண்டர்ட் எஜுகேஷன் சிக்மா ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு என் ஒன் இன்ட்டு சிக்மா ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டி ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் என் டூ இன்ட்டு சிக்மா டூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் என் டூ ஸ்கொயர் டி டூ ஸ்கொயர் பை என் ஒன் ப்ளஸ் என் டூ இதே வேறு மாதிரியும் சொல்லுவாங்க அதையும் தெரிஞ்சுங்க இப்படி எழுதுவாங்க சில பேர் சிக்மா ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு என் ஒன் சிக்மா ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் என் டூ சிக்மா டூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் என் ஒன் என் டூ டிவைட் பை என் ஒன் ப்ளஸ் என் டூ இப்படியும் ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது எக்ஸ் ஒன் பார் மைனஸ் எக்ஸ் டூ பார் ஹோல் ஸ்கொயர் பை கேனாக இருக்கும் என் ஒன்று ப்ளஸ் என் டூ ஸோ நான் சொல்கிற வார்த்தைகள் நல்லா வேட்ஸ் தெளிவாக சொல்கிற வார்த்தை நல்லா புரிதா பாருங்கள் ஸோ கம்பைன் ஸ்டாண்டர்ட் எஜுகேஷன் இந்த ஃபார்ம் வச்சு கணக்கு போடும் இந்த ஃபார்ம் வச்சு கணக்கு போடும் எது உங்களுக்கு அந்த கணக்கு தந்த போல் அந்த ஃபார்மாவை நம்ம மாற்றி போட்டுக்கும் ரைட்டா ஸோ ரெண்டுமே ரொம்ப முக்கியமான ஃபார்ம்லா இதுக்கு பேர் கம்பைன் ஸ்டாண்டர்ட் எஜுகேஷன் பதிமூணு ஃபார்ம்லா வச்சா சரி ரைட் இப்போ பதினஞ்சு ஃபார்மில் வரணும் பதினஞ்சு ஃபார்மில் வரதுக்கு என்ன வழி பார்ப்போம் அது அது அன்றைக்கும் ஒரு ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்ட் மார்க்ஸ் ஏற்கனவே கொடுக்காது தான் திரும்பி நான் கலெக்ட் பண்ணி போட்டுன்னுக்கிறேன் அதனால் அதை ஃபாலோ பண்ணி பார்த்துங்க ரைட்டா சரி ரைட்டு அடுத்தது வந்து ஃபோர்டீன் ஃபோர்டீன் படுத்த முடியல அதுவும் ரொம்ப சிம்பிளான ஃபார்முலா தான் அதாவது இந்த மீன் ஆஃப் இந்த அரித்மெட்டிக் மீன் ஆஃப் ஏன்னே வேதி போட்டிருப்பேன் அதனால் நாம் வச்சு கம்பேர் பண்ணி படிக்க போகிறோம் அர்த்தமெட்டிக் மீன் ஆஃப் என் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் என் நேச்சுரல் நம்பர்ஸில் அர்த்தமெட்டிக் மீன் ஆஃப் என் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் என்ன வரும் தெரியுமா நம்பர்ஸ் ஈக்குவல் டு என் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ மக பண்ணிங்க ரொம்ப ஈஸி இம்பார்ட்டன் ஃபார்முலா அர்த்தமெட்டிக் மீன் ஆஃப் என் நேச்சுரல் நம்பர்ஸுக்கு ஃபார்முலா வந்து என் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ அவ்வளோதான் ஃபிஃப்டீன் தோன் இதுதான் வந்து டிஎன்பிசியில் கேட்டு டிஆர்பியில் கேட்டிருக்கேங்க என்னன்னா தி வேரியன்ஸ் ஆஃப் வேரியன்ஸ் ஆஃப் டிஆர்பி கொஸ்டின் இது த வேரியன்ஸ் ஆஃப் என் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் த வேரியன்ஸ் ஆஃப் என் நேச்சுரல் நம்பர்ஸுக்கு ஃபார்முலா வந்து இது டிஆர்பியில் கேட்ட கொஸ்டின் போன வருஷம் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் எடுத்து பார்த்துங்க என் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் பை டுவெல் அப்படிங்களா என் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் பை டுவெல் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஃபார்ம் இது வந்து டென்த்து புக்கில் இருக்குது டென்த்து புக்கில் வந்து ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கில் பார்த்தா இது ஃபுல் ப்ளோ போடும் கணக்கு ஃபுல் பண்ணி கட்டிருப்பாங்க இம்பார்ட்டன் ஃபைவ் மார்க்ஸ் அது புக்கு எடுத்து பாருங்கள் டென்த்து புக்கு மேக்ஸ் புக் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஃபுல்பாகவே இருக்கும் அங்கே ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷன் சிக்மா இப்படி இருக்கும் அதாவது இந்த ஃபார்ம் எடுத்துக்கும் சிக்மா ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு என் ஸ்கொய
ஒன்று எப்படி பெஸ்ட்டாக ஒன்று எப்படி பெஸ்ட்டாக எப்படி பெஸ்ட்டாக ஏன்னா நம்ம வந்து ஒரு ஒரு டேக் டேக்காக ஒரு செட் செட்டாக படிக்க போகிறோம் செட் செட்டாக படிக்கும்போது படிக்கணுன்ற இன்ட்ரெஸ்ட் வரும் மறக்காது ஸோ இப்போ ஃபைவ் ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட்ஸில் மறந்து போச்சுன்னா திரும்பி நம்ம எடுத்து ஹெட்ஃபோன் மாட்டிட்டு எங்கே போகிற வழியில் கூட கேட்கலாம் அதனால் பெரிய விஷயம் கிடையாது திரும்பி திரும்பி ஃபாலோ பண்ணுங்கள் டெய்லி ஃபிஃப்டீன்ஸ் கொடுக்குறேன் நான் அப்போ உங்களுக்கு படிக்கணும்னு ஆட்டோமேட்டிக்காக வரும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ உங்களுக்கு இருந்தால் கணேஷ் மேக்ஸ் அப்படின்ட்டு லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் நீங்கள் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஆதரவு கொடுக்குறீங்களோ அதுக்கு தான் எனக்கு போன என்ன வரும் இல்லையா ஸோ நீங்கள் அப்படியே இருந்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஆனால் சரி யாரும் கவனிக்கல பிள்ளைக்கு அந்த அளவு இண்டஸ்ட்ரியில் பிள்ளைக்கு சொல்லிட்டு நம்ம வேலையை பார்த்து நம்ம இருக்க முடியும் ஸோ நீங்கள் என்னவோ உங்களுக்கு மனசில் தோணதை சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக பெஸ்ட்டாக ஒன்று பெஸ்ட்டாக பெஸ்ட்டாக பண்ண